Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy 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 bien. Les damos la bienvenida a este taller práctico de desafío LATAM para celebrar a los niños y a las niñas en su día. Mi nombre es Felipe Pinto y el día de hoy estaremos creando un videojuego con Scratch porque, escúchenme bien niños, escúchenme muy muy bien, no hay, no hay mejor regalo que el aprendizaje. No existe mejor regalo que el aprendizaje. ¿Y qué mejor si lo hacemos jugando? Empecemos. Antes de ver de qué trata este juego que nosotros vamos a crear, es importante, niños y niñas, hacernos la pregunta, ¿qué es Scratch? Bueno, Scratch es un entorno de programación visual y multimedia que está pensado y diseñado para ser utilizados por niños y niñas. Es decir, para ser utilizado por ti. Bueno, ¿qué nos permite hacer Scratch? Permite crear videojuegos, que es lo que vamos a hacer hoy día, historias animadas, arte interactivo, entre otras cosas, y todo esto lo podemos crear a través de bloques, que son como una especie de rompecabezas, como una especie de puzzle que nosotros podemos ir armando. Puedes programar directamente desde su página web o bien descargar la aplicación en tu computador. ¿Te parece si vamos a revisar el juego que vamos a crear hoy día? ¡Acompáñame! Bien, chicos y chicas, ¿qué es lo que están viendo acá? Bueno, estamos viendo el juego que nosotros vamos a programar. ¿sí? Aquí pueden leer las instrucciones. Voy a pinchar la bandera verde para que, para que conozcamos de qué trata el juego. ¿Sí? Ah, ok, bien, va avanzando la pelota. Fíjense que va cambiando de color esta pelota. Yo aprieto la tecla espacio, que es la barra más larga que, usted, que ustedes tienen en su teclado, y la niña va saltando, ¿sí? Y abre los brazos. Perfecto. Si se dan cuenta, el fondo, el fondo va cambiando, ¿sí? Está cambiando el fondo cada cierto tiempo. Y también tenemos aquí arriba unos contadores, donde tenemos puntos... Y tenemos fallas. Los puntos eh, suman cada vez que la pelota pasa por donde debería estar la niña. Y las fallas se suman cada vez que la pelota toca a la niña. Perfecto, entonces ya tenemos una idea de qué trata nuestro juego. Vamos a detenerlo acá en este icono que es como el icono de la señalética de pares, ¿cierto? Bueno, lo vamos a detener. Y vamos ahora ya directamente a programar nuestro juego. Vamos a abrir nuestro navegador y vamos a escribir en la barra de búsqueda scratch.mit.edu es, Aquí me falta una T, scratch.mit.edu Y vamos a presionar el botón Enter. Una vez que presionamos el botón Enter, llegamos a la página de Scratch, ¿sí? donde ustedes pueden aquí revisar después los proyectos, eh, etcétera pueden, pueden, eh, pueden echarle una mirada a esto sin ningún problema ya revisen todo lo que tiene esta, esta muy buena página bien quiero comentarles que tienen una opción para crear inmediatamente un programa una animación un juego una historia etcétera pinchando este botón que dice crear pero también es importante que ustedes sepan que pueden unirse a scratch que pueden crear una cuenta ya para eso necesitan un correo electrónico. Si tienen un correo electrónico, ustedes pueden crear una cuenta en Scratch. Así ustedes van a poder guardar sus proyectos, después compartirlo con sus amigos, etc. Pero si no, si no tienen una cuenta de Scratch, ustedes pueden crear un, un programa sin la necesidad de tener una cuenta. ¿Ya? Yo en este caso voy a ingresar porque yo ya tengo una cuenta. ¿Sí? Así que aquí acabo de ingresar a mi cuenta. Y si se fijan, tengo las mismas opciones que tenían ustedes delante. Yo aquí tengo la opción de crear. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear un juego. Entonces, voy a pinchar aquí donde dice crear. Si pincho, fíjense ustedes qué es lo que pasa. Se dice, me dice que se está creando un proyecto. Ok. Hemos entrado entonces al entorno de programación de Scratch. Importante, si ustedes están viendo esta página en inglés... Pueden cambiar el idioma en el icono de este mundo. ¿sí? Pinchan acá y buscan el idioma que ustedes quieren. Yo, por ejemplo, español latinoamericano. ¿sí? Prefiero que esté en ese idioma. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos 
nuestra primera sección que se llama sección de bloques. ¿sí? Acá nosotros podemos encontrar los bloques de, por ejemplo, movimiento, eh, de apariencia, donde podemos nosotros cambiar el fondo, podemos cambiar el personaje, etc. Tenemos bloques de sonido también, podemos agregar sonido, que nuestro personaje emita algún ruido. Tenemos bloques de eventos, en donde eh, podemos asignar el inicio de una acción y decirle al, al programa que cuando yo aprieto tal botón ocurre una acción determinada. Tenemos también eh, bloques de control, de sensores, que vamos a ocupar aquí también un bloque de sensor, de operador, tiene que ver con matemática, también con lógica, también nos vamos a ocupar uno de, uno de esos. Tenemos los bloques de variable, que también vamos a ocupar uno, si se, si se acuerdan. Y tenemos unos contadores, bueno, esos contadores son variables, son números que tienen que ir cambiando. Bueno, vamos a tener que crear una variable. Y también tenemos bloques que nosotros podemos crear y que se llaman mis bloques. Perfecto, entonces tenemos aquí el área de los bloques, tenemos también el área del programa en donde se arrastran los bloques que nosotros obtenemos aquí, se arrastran hasta acá y vamos ordenando nosotros las instrucciones para que nuestros personajes las ejecuten. ¿Dónde las van a ejecutar? En esta zona, que es la zona del escenario, ¿sí? Aquí podemos ver un escenario y, y vamos a poder ir simulando todo lo que pasa con nuestros personajes. Tenemos también un, una zona donde tenemos la lista de los objetos. Es decir, aquí podemos nosotros agregar objetos, agregar personajes, agregar fondos, etc. Y finalmente tenemos otra sección que se ve muy poquito, que está acá abajo, que se llama mochila. ¿sí? En esta sección de mochila yo puedo... Eh, copiar programas, objetos, sonidos, entre nuestros proyectos. Si hay algún, alguna instrucción que, que yo creo que la voy a volver a ocupar, bueno, es, es bueno que, tenga, que lo tenga guardado en mi mochila. Perfecto. Ya no nos damos más vueltas y vamos derechamente a programar nuestro juego. Lo primero que vamos a hacer, vamos a eliminar nuestro gatito y lo vamos a hacer en esta parte donde encontramos el tarro de basura. Si yo lo pincho... Se eliminó el gatito. Ya no está el gatito. Lamentablemente no lo vamos a ocupar en nuestro juego. Por lo tanto, lo eliminamos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear nuestras variables. ¿Se acuerdan? Nuestros contadores de puntos y fallas. Para eso, tenemos que pinchar donde dice variables. Y luego, pinchar donde dice crear una variable. Voy a crear acá la primera variable que se va a llamar puntos. ¿Sí? Aquí se van a ir sumando todos los puntos. Y vamos a crear la otra variable, que es la variable de fallas. ¿Sí? Variable de fallas. Y vamos a dar clic en de acuerdo. Perfecto, entonces ya tenemos nuestros puntos y tenemos nuestras fallas. Luego vamos a programarlo para saber cuándo se van sumando. Ok. Si se dan cuenta, tenemos aquí la opción de agregar un fondo. Vamos a agregarlo inmediatamente para que nuestro programa ya empiece a tomar algo de color. Entonces voy, vamos a pinchar en esta parte que está en verde, aquí abajito, ¿sí? acá al final, final, vamos a pinchar ahí y vamos a elegir un fondo. Entonces si yo pincho, se me va a abrir una, una pestaña con todos los fondos que, que tiene Scratch para nosotros. Bien, entonces yo voy a seleccionar todos los fondos que viene el juego que que pudimos revisar al principio entonces me acuerdo de este fondo Colorful City entonces lo voy a pinchar y ese fondo se va a agregar se dan cuenta ya está este fondo voy a agregar otro fondo porque yo me acuerdo que eran tres fondos ¿sí? es el primero el de la ciudad había otro aquí están los otros dos que son los otros dos de la ciudad voy a agregar este primero el que se le ve la calle lo voy a pinchar y voy a volver a elegir otro fondo, que va a ser este, el que ya no se ve la calle, que está más de noche. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer con, con estos fondos? Vamos a programarlos. ¿Recuerdan que, que los fondos iban cambiando? Bueno, eso es lo que vamos a decirle entonces a nuestro juego. Vamos a decirle que cada cierto tiempo tienen que ir cambiando estos fondos. Para eso... Vamos a dirigirnos a eventos, a los bloques de eventos, ¿sí? Aquí, eventos, ¿sí? 
¿Y recuerdan cuando comenzaba a cambiarse el, el fondo? Bueno, la verdad es que el fondo comenzaba a cambiar inmediatamente cuando nosotros eh, presionábamos la bandera verde. Entonces vamos a seleccionar este bloque. Lo tomamos y lo llevamos al área de programación. Si se dan cuenta, acá podemos hacer zoom. ¿sí? Entonces lo vamos a dejar en grande para que podamos visualizarlo bien. Entonces, al presionar la bandera verde, ¿qué es lo que yo quiero que ocurra? Bueno, quiero que aparezca un fondo. ¿Cuál es el fondo que yo quiero? Dejemos el fondo de día primero, ¿cierto? Porque ese fondo es más bonito. Entonces vamos a ir donde dice apariencia. Donde dice apariencia. Si yo pincho acá, tengo la opción de escoger el fondo que va a estar al principio. Entonces yo voy a poner acá, cambiar fondo a... Y voy a pinchar aquí esta, esta flechita para abajo, porque me van a aparecer todos los fondos que yo tengo seleccionado. ¿Recuerdan, ¿recuerdan cómo se llamaba el, el fondo de día? ¿Sí? ¿Recuerdan cómo se llamaba? Así se llamaba. Colorful City. Entonces, si yo lo pincho, cuando yo apriete la bandera verde, debería cambiarse a este, a este fondo. Probemos. Recuerden que podemos ir probando todo el tiempo. Voy a pinchar la bandera verde. Se cambió. Perfecto. Muy bien. Ya hemos dado nuestra primera instrucción. Al presionar la bandera verde, se cambia a ese fondo. Perfecto. Pero, ¿qué queremos que ocurra? Queremos que siempre se vaya cambiando, ¿cierto? Bueno, si queremos que algo ocurra siempre, tenemos que dirigirnos a los bloques de control. Aquí, estos que son como naranjito un poquito más claro que el de las variables. ¿Y qué le vamos a decir al programa? Que queremos que por siempre ocurra una determinada acción. Bueno, ¿cuál es esa acción que queremos que ocurra por siempre? Queremos que se cambie el fondo. ¿sí? Pero si nosotros... Eh, le decimos al programa que cambie el fondo inmediatamente. ¿Qué va a pasar? Vamos a presionar la bandera verde y ni siquiera vamos a alcanzar a ver este fondo. Porque inmediatamente va a pasar al siguiente. Entonces tenemos que decirle al programa que antes de cambiar el fondo, que se espere un poquito. ¿Cierto? Que espere unos segundos. Entonces vamos a ir a, la... vamos a, ir a, lo, a los bloques de control. ¿Sí? Nuevamente vamos a ir a los bloques de control y vamos a escoger este primer bloque que me dice esperar un segundo. Entonces lo voy a tomar y lo voy a encajar acá, ¿cierto? Como un rompecabezas. ¿Sí? Lo voy a soltar. Pero un segundo es muy poco, ¿cierto? Tal vez va a cambiar muy rápido. ¿Por qué no le decimos que cambie cada 5 segundos? Miren, para cambiar eso yo tengo que pinchar sobre el número y poner el número 5. Bueno, ¿qué queremos que pase después de los 5 segundos? Queremos que aparezca el otro fondo, ¿cierto? Bueno, para que aparezca el otro fondo tenemos que ir al bloque de apariencia. Si yo pincho el bloque de apariencia, puedo decirle al programa que aparezca el fondo siguiente. Ok, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que al presionar la bandera verde, vamos a partir con este fondo, el clarito, ¿cierto? Y que por siempre... El programa va a esperar 5 segundos y va a avanzar al siguiente fondo. Nuevamente, recuerden que se va a ir devolviendo porque esto va a ocurrir siempre. Va a esperar los 5 segundos y se va a cambiar al fondo siguiente. Probemos. Si pincho acá en la bandera verde, podemos eh, ver si van cambiando o no los fondos. Ahí cambió, ¿cierto? Tenemos que ir contando los segundos. 3, 4, 5. Cambió. 1, 2, 3, 4, 5. Debería cambiar. Ya, perfecto. Perfecto, está funcionando entonces nuestro programa. Ok, vamos a detenerlo. Listo, ya tenemos programado entonces el fondo de nuestro programa. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a, a fijarnos bien si nuestros fondos quedaron solamente tres o si se añadió algún otro. Miren, estamos en esta pestaña que dice código, donde podemos ver todo lo que nosotros estamos programando. Pero también, si pinchamos acá, podemos ver cuáles son los fondos que hay. Si se dan cuenta, quedó uno en blanco, que fue el primero. El primero, cuando estaba el gatito, había un fondo blanco. Bueno, ese fondo lo vamos a eliminar nosotros. Entonces, lo vamos a pinchar y lo vamos a eliminar. 
Ok. Entonces, ahora sí que sí, hay tres fondos nomás. ¿Ya? Perfecto. Ya estamos listos con el fondo. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a programar la pelota. ¿Sí? La pelota. ¿Recuerdan que la pelota iba avanzando de derecha a izquierda? Bueno, para agregar una pelota, tenemos que ir a este sector, donde está acá, este icono que dice elegir un objeto. Voy a pinchar acá. Y vamos a ver que miren, me aparecieron todos estos objetos que ustedes van a, poder, van a poder revisar, van a poder ver sin ningún problema. ¿Sí? En este caso, vamos a escoger esta pelota. Miren, si yo me pincho, si yo me... Me quedo encima de este objeto. Inmediatamente me doy cuenta que la pelota va cambiando. Eso es porque tiene hartos disfraces esta pelota. Entonces la voy a pinchar. Y aquí se agregó la pelota. Se ve muy poquito porque es amarilla. Pero la voy a correr para acá. Ya la voy a dejar aquí. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestra pelota. ¿Qué hay que hacer con esta pelota? Tenemos que hacer que se mueva. Entonces lo primero que hay que hacer. Es darle la indicación de cuándo va a ocurrir esto. Para eso vamos a ir nuevamente a, al bloque de eventos. ¿sí? Cuando empezaba a moverse la pelota, ¿recuerdan? Inmediatamente cuando yo pinchaba la bandera verde. Entonces vamos a escoger esta, esta opción que dice al presionar la bandera verde. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a pedir? Que se mueva la pelota. ¿Sí? ¿Cuándo ocurría eso? ¿Ocurría todo el tiempo o no? ¿O ocurría a ratos? Ocurría todo el tiempo. Entonces, para decirle que ocurra todo el tiempo, tenemos que ir a control. Lo mismo que hicimos con el fondo, ¿cierto? Y le vamos a decir que repita por siempre esta, ac esta acción de moverse. ¿Ya? Para que se mueva, tenemos que ir a los bloques de movimiento. ¿Sí? Movimiento. Estos bloques azules. Entonces, yo pincho acá, bloques movimientos... Y vamos a escoger la opción que dice deslizar en un segundo a una determinada posición. ¿Sí? Entonces voy a escoger esta. Y la voy a dejar ahí. Bien. ¿Qué estamos diciendo? Que cuando presionemos la bandera verde se va a deslizar esta pelota hacia algún lado. X e Y me indican la posición donde yo quiero que se mueva. ¿ya? En X vamos a dejar el número menos 270. Que va a estar, que en menos 270 es por aquí. ¿ya? El, nuestro escenario se divide en cuatro partes iguales. ¿ya? Tenemos una parte donde tenemos puros números negativos, que es esta parte de abajo, izquierda. Tenemos también eh, una parte de puros números positivos que es la parte superior derecha. ¿ya? Y entre medio acá vamos a ir jugando con el X y con el Y. Donde vamos a tener números positivos y números negativos. En este caso no vamos a profundizar en eso. Porque yo les voy a dar los números que ustedes tienen que poner. Entonces, menos 270. Y aquí vamos a poner menos 120 vamos a poner. ¿Ok? Perfecto, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo presiono la bandera verde, esta pelota se va a mover para acá. Ok. ¿Qué, tenemos que, ¿Qué tiene que pasar? No sé si recuerdan que cuando la pelota pasaba por esta posición donde estaba la, la niñita, ¿cierto? Tenía que sumarse un punto. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que ir donde dice variables. ¿Sí? Donde dice variables. Y vamos a escoger la opción que dice cambiar. ¿Ya? Cambiar puntos. Cambiar puntos en uno. Ok. Eso nos quiere decir que va, cada vez que la pelota pasa por acá, por esta posición, se va a sumar un punto. Perfecto. ¿Recuerdan que, que la pelota iba avanzando a veces más rápido y otras veces más lento? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos una opción que está aquí en operadores en donde nosotros podemos escoger números al azar. Si se dan cuenta, aquí dice deslizar en un segundo. Pucha, yo quiero que a veces avance más rápido y otras veces más lento. Entonces, ¿por qué mejor no le dejo un número al azar y le digo 
que a veces avance más rápido y otras veces más lento, bueno, podría dejarlo acá, que, que esta pelota avance entre 0.5 y 2 segundos. Entonces algunas veces va a avanzar lento, pero otras veces va a avanzar muy rápido. Perfecto. ¿Recuerdan que la, que la pelota iba cambiando también de color? Bueno, ¿saben por qué ocurría eso? Porque la pelota, como estamos aquí, como aquí pinchamos la pelota, podemos ir a su disfraz. Si yo pincho acá en disfraces, me doy cuenta que miren todos estos colores que tiene la pelota. Tiene diferentes disfraces, ¿sí? Se puede poner el disfraz amarillo, se puede poner el disfraz azul, el disfraz morado, el verde, etc. Entonces lo que le vamos a decir es que, cuando, que luego que, que sume un punto, que también se cambie el disfraz. ¿Recuerdan cómo lo hacíamos eso? Lo hicimos con el fondo. Vamos a ir a apariencia y le vamos a escoger, y vamos a escoger siguiente disfraz. ¿sí? Siguiente disfraz. Y lo vamos a poner aquí. Entonces va a pasar y va a escoger otro disfraz. Bueno, una vez que pasa, ¿qué es lo que debería pasar con la pelota? Una vez que pasa por aquí donde está la niña, debería volver acá al principio, ¿cierto? Entonces tenemos que eh, hacer un nuevo movimiento. Vamos a tener que decirle que vaya a una posición determinada. Para eso vamos a escoger el bloque que dice ir a posición X y ir a posición X y y en X vamos a escribir este mismo número que estaba acá, pero lo vamos a poner en positivo, es decir, 270. ¿Ok? Y el número Y lo vamos a dejar en menos 120, ¿ya? En el mismo número que lo teníamos en este, en este otro sector. Perfecto, miren, ahí está, menos 120, menos 120. Bueno, ¿qué más nos quedaría por hacer con, con la pelota? Bueno. Si, si lo, lo echamos a correr, si yo aprieto la bandera verde, vamos a ver qué pasa. Avanzó, perfecto, cambió el disfraz. Miren, ahí avanzó más rápido. Ahí está más lentito, ya. Ok. ¿Se van dando cuenta que, que, que está todo el rato avanzando? Bueno, eso es muy bueno. Pero también podríamos decirle al programa que tal vez espere un poquito antes de salir. ¿Les parece si escogemos esa opción? Para, para escoger esa opción, debemos ir al bloque de control, al bloque de control y decirle que espere un ratito, ¿sí? Acá dice un segundo. ¿Por qué no lo hacemos más difícil y escogemos un número al azar de nuevo, así como lo hicimos para la velocidad? Bueno, ¿recuerdan cómo lo hacíamos? Tenemos que ir a operadores y escoger un número al azar entre dos números. En este caso, le vamos a decir entre 0.5 y un segundo. Para que quede bien complicado, ¿cierto? Entre 0,5 y 1 segundo. Perfecto, entonces ya tenemos la programación de nuestra pelota también. Ahí va la pelota. Espera un ratito y sale. Espera un ratito y sale. Espera un ratito y sale. Perfecto. Algunas veces espera más, otras veces espera menos. Ok. Perfecto. ¿Qué nos falta hacer ahora? Ahora viene lo más entretenido. Ahora tenemos que programar a nuestro personaje... Y ese personaje vas a ser tú, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dirán ustedes, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, en esta parte, en este sector, nosotros podemos escoger un objeto, ¿cierto? Y la verdad es que Scratch nos da varios objetos. Y ahí los pudimos ver de antes cuando escogimos la pelota. Pero también podemos subir un objeto. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a subir un objeto. Vamos a subir fotos de nosotros. ¿Ya? Entonces yo te voy a pedir que te saque dos fotos... Eh, que luego vas a tener que subir al programa Yo ya me las saqué, entonces las voy a subir Voy a pinchar aquí donde dice subir un objeto Y voy a buscar dónde está mi foto ¿sí? En mi caso la guardé en el escritorio Una se llama relajado Porque voy a aparecer relajado Y la otra se llama saltando Entonces voy a subir primero la que dice relajado Si se dan cuenta aquí estoy yo ¿sí? No me veo muy bien, pero aquí estoy yo pero, miren, me veo con el fondo de mi casa, pucha, que se ve feo. Eso lo puedo cambiar. Chicos, ¿cómo lo puedo cambiar? Tengo que ir donde dice disfraces, ¿sí? Donde dice disfraces. Y una vez que estoy en disfraces, le voy a quitar el fondo. ¿Cómo lo hago? Si se dan cuenta, aquí tenemos un borrador, ¿ya? Entonces yo voy a pinchar este borrador. Y si se dan cuenta, miren, 
se va borrando. Una vez que voy pasando por encima, tengo que mantener apretado el clic. ¿sí? Tengo que mantenerlo apretado. Y puedo ir borrando. Pero vamos a hacer un truco ahora. Vamos a decirle a este borrador que cambie de tamaño, que sea más chiquitito. ¿Para qué? Para que no nos pasemos mucho. ¿sí? Para que tengamos harto cuidado. Entonces ustedes pueden hacer aquí zoom en su foto para que no se pasen. Y pueden ir marcándola. La verdad es que se ve, no se ve muy, muy bien la foto. Pero luego cuando esté en el juego, la verdad es que ustedes la van a poder ver muy bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy marcando todo el contorno con cuidado, con mucho cuidado, para no pasarme mucho. ¿sí? Entonces estoy marcando todo el contorno. Y aquí estoy avanzando un poquito más rápido. Para eliminar todo el borde, ¿sí? todo el fondo. Yo no quiero el fondo. ¿Se dan cuenta que incluso se me ve la sombra? Bueno, yo no quiero que se vea eso, entonces voy a marcar toda la orilla, toda la orilla, toda la orilla, toda la orilla. Y ustedes tómense todo su tiempo para hacer esto, la verdad es que hay tiempo para hacerlo. Aprovechen su tarde, van a poder programar su juego. Y mientras más bonito lo dejen, la verdad es que más contentos se van a sentir después. Perfecto, yo voy a eliminar aquí también este espacio entre las piernas. Ahí lo estoy eliminando. Ustedes... Chicos, tómense realmente todo su tiempo. Que esto les quede bien bonito. ¿ya? Si se equivocan, no hay problema. Porque pueden devolverlo en esta opción. ¿sí? Si se llegan a pasar, ustedes pueden volver atrás. No se desesperen, no se angustien. Tiene solución. Perfecto, voy a arreglar entonces ahora los zapatos. Pucha, ustedes dirán, qué lento el tío Felipe. ¿Por qué va tan lento? Bueno, la verdad es que me quiero tomar mi tiempo para que quede bien bonita esta parte eh, y así podamos tener un juego personalizado pero de gran nivel, que se vea lo más profesional posible entonces aquí yo voy a borrar también esta parte de abajo y les voy a enseñar un truco ¿sí? una vez que yo ya marqué mi borde voy a agrandar entonces ahora el borrador le voy a poner 80 se dan cuenta que quedó súper grande y así voy a borrar más rápido todo el fondo miren aquí voy borrando rapidito muy rápido todo el tiempo que, que invertí eh, haciéndolo con el borrador del gaito ahora lo estoy eh, lo estoy recuperando porque estoy borrando de manera más rápida ¿sí? ya ahora que ya estoy casi 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 llegando al otro borde voy a volverlo a achicar lo voy a dejar en 20 para que no, no me pase cierto porque podría ser que me pase y la verdad es que eh, tendría que volver a hacerlo y no es la idea entonces aquí ustedes con cuidado, si no tienen buen pulso pueden pedirle a, a su papá, a su mamá o a una de sus hermanas o hermanos que, que le ayude con esto. A una persona que, que esté en la casa eh, y, y que les pueda ayudar, ustedes pueden pedirle ayuda sin ningún problema. ¿sí? Esto es parte del diseño de nuestro programa. Entonces ya, listo. ¿Se dan cuenta que ahí está? Y miren aquí al lado, el personaje está... ¡Listo! ¡Perfecto! Entonces ya tenemos la primera posición, que es una posición de descanso, una posición relajada. Vamos a agregar entonces otro, vamos a agregar otro disfraz para, para este personaje. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir acá, a esta parte de abajo, y vamos a subir otro disfraz. Yo voy a pinchar aquí, y si se dan cuenta yo me saqué otra foto, ¿eh? una foto saltando. Y ahí estoy yo, ¿sí? Nuevamente estoy yo ahí, y vamos a hacer... Nuevamente, la misma acción que acabamos de hacer, ¿sí? Vamos a eh, marcar todo el contorno para poder eliminarlo. Entonces, dejé en 10 el borrador y empiezo ya a marcar todo el contorno de mi cuerpo, ¿sí? Chicos, ustedes pueden tomarse su tiempo, recuerden, no se apuren. Tienen su tarde, hoy es el día del niño, ¿eh? y aprovechen este día para poder... Crear su propio juego personalizado. Podrían ustedes tal vez no escoger un, un, un personaje personalizado. Podrían escoger tal vez un personaje de los que Scratch ya les ofrece. Pero la verdad es que es mucho más entretenido tener un, un juego donde yo salga, ¿cierto? Donde salgan ustedes mismos. Así se lo pueden mostrar a sus amigos, a sus compañeros de colegio, eh, a sus familiares. Y lo pueden sorprender. Ustedes mismos apareciendo en un juego. Genial, ¿no? Bien, entonces vamos a marcar 
todo el contorno. Todo el contorno. Recuerden, aprovecho de recordarles que ustedes pueden ir pausando el video, pueden hacer, eh, adelantarlo. Si hay cosas que ustedes ya saben hacer, pueden hacerlo. Si hay cosas que no, no, no entendieron cómo se hicieron, pueden retrocederlo. No hay ningún problema con eso. ¿sí? Entonces, bien, estoy terminando de marcar el contorno de mi cuerpo. Aquí ustedes lo pueden hacer con más calma. Yo estoy tratando de, de apurarme un poquito. Pero ustedes pueden hacerlo con calma. Y la idea es que les quede eh, bien bonito. ¿Ya? Bien, aquí estoy terminando. Voy a agrandar nuevamente. Lo vamos a dejar en 80. Y lo voy a alejar un poquito porque me puedo pasar. Lo vamos a dejar en 80. Y vamos a ir eliminando todo el contorno. Todo, todo, todo el contorno. Voy a dejar aquí un espacio para no pasarme. Y aquí al lado también lo vamos a eliminar todo esto. Aquí. Perfecto. Entonces ahora lo voy a achicar nuevamente. Lo voy a dejar en 30. Y vamos a ir eliminando todo lo que, lo que se ve de otro color. Ok, 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 ok. Ahora por esta orilla, si se dan cuenta ya estamos avanzando mucho, 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 mucho. Ya nos va quedando muy poquito para terminar nuestro primer videojuego. Vamos a eliminar entonces lo que está aquí adentro ahora. Con mucho cuidado, tratemos de que nuestra cabeza por lo menos se vea muy bien. Ustedes pueden escoger una foto que esté tal vez más cerca o más lejos. Eso es decisión de ustedes chicos, no hay ningún problema. Chicos y chicas. Perfecto, ya tengo entonces mi otro disfraz, tengo los dos disfraces, ahora entonces voy a ir al código porque ya quiero programar, quiero decirle que tiene que saltar en algún momento eh, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para comenzar, yo voy a mover a mi personaje, que soy yo, voy a moverlo, pero parece que está muy grande, ¿cierto chicos? Bueno, si se dan cuenta, aquí dice tamaño, puedo ir achicándolo, voy a probar en 80, mm, todavía está grande según yo. Bueno, dejémoslo un poquito más chico. En 60. Ah, perfecto. Ahí está. Me gusta. Me gusta como queda en 60. ¿Ya? El, mi personaje lo voy a dejar en 60. Ustedes podrían dejarlo más grande, más chico. Como ustedes quisieran. Bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer este personaje? Al presionar la, la barra, ¿cierto? La tecla del espacio, tiene que saltar. Entonces, eso es lo primero que vamos a decirle. Vamos a ir donde dice eventos. Y vamos a escoger... Esta opción que dice al presionar la tecla espacio. Entonces, cuando yo presiono la tecla espacio, ¿qué es lo que quiero que ocurra? Quiero primero que se cambie el disfraz. Quiero que aparezca ahora el disfraz cuando estoy con las manos arriba, ¿cierto? Para saltar. Entonces, vamos a ir a apariencia. Y vamos a escoger la opción que dice cambiar a disfraz. Y acá inmediatamente ya me dice saltando, que fue la imagen que yo subí saltando. Perfecto. Pero no es solamente cambiar el disfraz, sino que tiene que subir, ¿cierto? Tiene que saltar un poco. Entonces vamos a escoger la opción de movimiento. Vamos a decirle a este personaje que se va a mover a, a la posición menos 152. Y acá lo vamos a dejar en 80. El I va a estar en 80. Y luego de eso, una vez que llega arriba, se tiene que ir deslizando. ¿Sí? Se tiene que ir moviendo de a poquitito hacia abajo. Tiene que volver a la posición, ¿cierto? Vamos a decirle que va a volver, que se va a deslizar en un segundo hacia la posición menos 152. Y aquí lo vamos a dejar en el I menos 70. ¿Ya? Perfecto. Entonces... Una vez que llega abajo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Miren, vamos a probar qué es lo que está pasando hasta ahora. Yo aprieto la tecla espacio. Y miren, salta y baja. Salta y baja. Salta y baja. ¿Pero qué pasa? Queda con las manos arriba. Bueno, ¿cómo lo hago? En apariencia, en los bloques de apariencia, tengo que cambiar el disfraz nuevamente. Cambiar disfraz, pero esta vez no asaltando, sino que ha relajado. Perfecto, muy bien, 
Entonces, vamos a ver si funciona. ¡Súper! ¡Funciona! ¡Qué bueno! Entonces, si ya aprieto mi bandera verde, ¿será que está listo? ¡Uy! ¡Perfecto! ¿Y qué pasa si me pega la pelota? ¡Uy! Oh, no pasa nada. ¿Por qué? Porque todavía no le digo al programa que tiene que aumentar las fallas cuando la pelota choca con mi personaje. Bueno, para hacer eso, vamos a ir a los eventos, a los bloques de los eventos, y vamos a escoger la opción de al presionar la bandera verde, y vamos a hacer que primero las fallas y los puntos comiencen en cero. ¿sí? Una vez que presiono la bandera verde, necesitamos que comience de cero, porque si no se nos van a ir acumulando con las anteriores. Voy a ir a variables, y lo que vamos a hacer, vamos a escoger este bloque que dice establecer. Vamos a establecer primero los puntos los puntos en cero ¿sí? y también vamos a establecer las fallas en cero entonces vamos a escoger el mismo bloque y esta vez lo vamos a dejar en fallas ¿sí? entonces una vez que presionamos la tecla eh, la bandera verde perdón vamos a establecer los puntos y las fallas en cero y lo que le vamos a decir al programa ahora es que por siempre queremos que siempre ocurra algo entonces vamos a escoger el bloque por siempre y lo que siempre va a ocurrir es que si la pelota toca a mi personaje, se van a ir sumando las fallas. Entonces, recuerden que yo de antes les dije que tenemos una opción para, para dar condiciones. Acá dice, si, si ocurre algo, entonces podemos decirle también y darles otras indicaciones. Si ocurre algo, ¿qué queremos que, que ocurra? Bueno, queremos que las fallas se sumen. ¿Pero cuándo? Cuando la pelota toque a mi personaje. Eso lo vemos en sensores. Yo les dije que íbamos a ocupar los sensores. Y vamos a escoger esta primera opción. Que dice tocando el puntero del ratón. Bueno, tenemos la opción para cambiar esto. Si la pelota... Si la pelota está tocando a quién, al personaje. Miren, estamos programando a nuestro personaje. Entonces, si la pelota está tocando al personaje, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tenemos que sumarle a las fallas. Entonces vamos a ir a variables y vamos a escoger la opción que dice cambiar fallas en 1. ¿Sí? Para que vaya sumando. Para que vaya sumando 1. Pero también, si me toca y si se cuenta una falla, yo también quiero decir algo como personaje, ¿cierto? ¡Auch! ¡Me dolió! O algo así podría decir. Para eso, vamos a ir a apariencia y vamos a escoger la opción que dice decir hola por dos segundos. Recuerden que esto que dice decir hola lo podemos cambiar. En vez de hola, vamos a decir ¡Auch! Así como ¡Auch! ¡Me dolió! Y lo vamos a decir por un segundo. Acá ustedes pueden poner el texto que ustedes quieran y puede durar la cantidad de tiempo que ustedes quieran. ¡Perfecto! Vamos a ver entonces si funcionó. Si yo aprieto aquí la bandera verde, viene la pelota, ¡la salté! Y la, ¡La salté! Y si me pega, ¡auch! ¡Y suma una falla! ¡Perfecto! ¡Está funcionando mi programa! ¡Muy bien! Chicos y chicas, lo, lo, lo acabo de pausar. Si ustedes lograron hacer este... Esto mismo, la verdad es que lograron hacer su primer videojuego. Los felicito, chicos. Pudieron ya crear su propio videojuego. Si quieren jugarlo más grande, ustedes pueden pinchar acá esta opción de escoger la pantalla completa. ¿Sí? Miren, si yo lo pincho, aquí tengo el juego en pantalla completa. Entonces voy a presionar el botón verde. ¡Ay, me tocó el tiro! Y lo salté. ¡Uy! ¡Perfecto! Pero si me toca, ¡ouch! Muy bien chicos, han creado su primer juego. Ustedes pueden poner aquí, si, si iniciaron sesión, ustedes pueden poner un nombre, le pueden poner nombre a este juego. Por ejemplo, yo lo voy a dejar solamente en juego. Eh, pueden compartirlo con sus amigos eh, y lo pueden guardar ustedes también como, como, un, un, como un proyecto de ustedes. Así que chicos, ya han creado su primer videojuego.
Niños y niñas, les invitamos a seguir aprendiendo. En Desafío Latam pueden encontrar más talleres avanzados de creación de videojuegos con Unity si quieren subir el nivel, así como también pueden encontrar otros cursos y carreras relacionados a la programación. Recuerden compartir sus juegos. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!